विद्यार्थी मित्रों वीडियो में पहू अपन चैप्टर तीन फ्रैक्शन एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन्स ऑन देम मजेच अपूर्णांक आवर क्रिया यदे अपूर्णांक बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार बराबर वर्ड प्रॉब्लेम शाब्दिक उदाहरण मराठी और इंग्रजी दोन ही मध्यम स्पष्टीकरण चला तो पहू मग अपूर्णांकर क्रिया लगे नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज वीडियो में पहू अपन नवोदय प्रवेश परीक्षा गणिता तीसरा चैप्टर अपूर्णांक वरिल चार क्रिया मजेच या चैप्टर मधे अपन अपूर्णांक अपूर्णांका वरिल चार क्रिया मजे बेरीज वजाबा की गुणाकार भागाकार हा घटक पार आहोत यह घटका मधे आतापर्यंत नवोदय प्रवेश परीक्षे मध्य जे का महत्वा प्रश्न आए कि जे का महत्वा प्रश्नाव परीक्षे मध्य प्रश्न विचार गले बदल डिस्कशन आ गेस प्रश्न लवकर लवकर प्रश्न सोड़ने के ट्रिक्स दोन ही इंग्रजी और मराठी दोनों मध्यम हो रहा है जस कि इंग्रजी मधे चैप्टर च नाव है फ्रैक्शन एंड द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम मजेच फ्रैक्शन एंड इट्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीफिकेशन एंड डिविजन फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन तो मराठी आ इंग्रजी मध्यम दोन ही मध्यम अपने स्पष्टीकरण दिए जा रहा है तरी ही अपना जर समा को स्पष्टीकरण समझल न सेल तो नक्की कमेंट्स करा बरबर अपना जर ये वीडियो आवड़ आती तो लाइक कराला विसरू नका जर तुम्हारा या नर चैप्टर पाचे अल तो हे चैनल सब्स्क्राइब करा चला तो पहू मग चैप्टर तीन अपूर्णांकर क्रिया फ्रैक्शन एंड द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम यह पेला प्रश्न आने का है हा प्रश्न दोन हजार सोला मधे विचार होता तो यह प्रकार का एक प्रश्न शंबर टक्के परीक्षे मध्य अपूर्णांका एक प्रश्न विचार जो तर पहू दो सोला मध्य विचार हा प्रश्न कसा सोडवायचा तर पहा या ठिकाणी जो प्रश्न दिलेला आहे हा प्रश्न दोन छेद तीन अधिक चार छेद नऊ ब्रॅकेट छे तीन छेद पाच भागिले एक पूर्णांक दोन छेद तीन गुणिले एक पूर्णांक एक छेद चार वजा एक छेद तीन याची आपल्याला किंमत विचारलेली आहे हाच प्रश्न जर इंग्लिशमध्ये वाचायचा असेल आपल्याला तर टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन नाईन ब्रॅकेट क्लोज ऑफ थ्री अपॉन फाईव्ह डिवाइड वन इंटीजर टू बाय थ्री इंटू वन इंटीजर वन बाय फोर मायनस वन बाय थ्री तर या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे तर सुरुवातीला आपल्याला हा सर्वात स्मॉल ब्रॅकेट सोडवून घ्यावा लागेल तर हा ब्रॅकेट सोडवत असताना पहा या ठिकाणी जो डिनोमिनेटर दिलेला आहे छेद या ठिकाणी तीन आहे आणि हा नऊ आहे तर आपण जर या पूर्णांकाला तीन न मल्टीप्लाय केलं म्हणजे या पूर्णांकाला तीन न मल्टीप्लाय केलं तर या ठिकाणी छेद समान होऊ शकतो म्हणजेच आपण हा पूर्णांक तीन न मल्टीप्लाय करून डायरेक्ट लिहूया सहा छेद नऊ सिक्स अपॉन नाईन प्लस फोर अपॉन नाईन तर आपल्याला हे बेरीज करायचे म्हणून आपण असं केलेलं आहे त्यानंतर चे म्हणजेच ऑफ असं पण लिहिलं तरी चालतं इंग्लिशमध्ये थ्री अपॉन फायव्ह त्यानंतर हे डिव डिव्हिजनचं साईन आपण तसंच ठेवूया आणि हा जो मिक्स्ड फ्रॅक्शन आहे याला सिम्पल फ्रॅक्शन करूया म्हणजे तीनचा पाडा एकपर्यंत बनावा लागेल तीन एक तीन आणि हे दोन म्हणजेच हे होईल पाच छे तीन इंटू हा पण सिम्पल फ्रॅक्शन करूया चार एक चार आणि हे पाच छे चार मायनस वन बाय थ्री तर आता हा आपल्याला अपूर्णांक मिळालेला आहे आता हे सोडवत असताना पहा सुरुवातीला आपण यांची बेरीज करूया हा सहा आणि हा चार सहा आणि चार दहा होईल म्हणजे हे येईल दहा छेद नऊ ऑफ म्हणजे करू शकतो जसं की तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ तीन एक तीन तीन एक तीन त्यानंतर पाच एक पाच पाच एक पाच त्यानंतर पाच एक पाच पाच दोन्ही दहा त्याचबरोबर बे एक बे आणि बे दोन्ही चार तर ह्या संपूर्ण चार अपूर्णांकाची किंमत आलेली आहे या ठिकाणी हे एक छेद दोन आणि हे मायनस वन बाय थ्री आता ही वजाबाकी तुम्ही तोंडी पण करू शकता तर या ठिकाणी पहा तिरकस गुणाकार करून करूयात आपण तीन आणि एकचा गुणाकार तीन एक तीन वजा दोन आणि एकचा गुणाकार बे एक बे छेदामध्ये डिनोमिनेटरचं मल्टिफिकेशन लिहावं लागेल म्हणजे हे येईल सहा 
आणि या ठिकाणी ही वजाबाकी केल्यावर आलं एक डिनोमिनेटरला सिक्स तर या पद्धतीने हे उत्तर आलेलं आहे आणि याचा उत्तरामध्ये जर पर्याय क्रमांक शोधला तुम्ही तर तुम्हाला उत्तर मिळेल पर्याय क्रमांक दोन एक छे सहा तर यासारखा प्रश्न एक परीक्षेमध्ये नक्की येणार यासारख्या उदाहरणाची प्रॅक्टिस करा तुमच्या पुस्तकामध्ये भरपूर प्रश्न दिलेले आहेत ते सर्व प्रश्न या पद्धतीनं सोडवून पहा यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे तो पण सिम्प्लिफायचाच आहे आणि हा प्रश्न विचारलाय दोन हजार पंधरामध्ये तर या ठिकाणी पण आपण प्रश्न वाचून घेऊया सुरुवातीला तीन छेद दोन गुणिले चौकटी कंसामध्ये सात छेद नऊ वजा दोन छेद नऊ तीन अधिक मेहरबी कंसामध्ये एक छेद तीन अधिक साध्या कंसामध्ये दोन छेद तीन वजा चार छेद नऊ कंस बंद हेच गणित जर इंग्लिशमध्ये वाचायचं असेल आपल्यास तर आपल्याला या ठिकाणी असं वाचता येईल थ्री अपॉन टू इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट सेवन अपॉन नाईन मायनस टू अपॉन थ्री प्लस इन कर्ली ब्रॅकेट वन अपॉन थ्री प्लस इन सिम्पल ब्रॅकेट टू अपॉन थ्री मायनस फोर अपॉन नाईन अँड ब्रॅकेट क्लोज तर पहा हा प्रश्न सोडवत असताना हे थ्री अपॉन टू आपण असंच लिहूया गुणिले इन ब्रॅकेट आता हे सेवन बाय नाईन आहे टू बाय थ्री आहे तर आपण या ठिकाणी डिनोमिनेटर सेम करून घेऊया छेद समान करून घेऊया हे सात छेद नऊ असंच ठेवूयात वजा या ठिकाणी जर तीन न गुणलं तर हे सेम होईल म्हणजे हे होईल सिक्स अपॉन नाईन प्लस इन कर्ली ब्रॅकेट हे वन अपॉन थ्री आपण असंच लिहूया प्लस इन सिम्पल ब्रॅकेट आता या ठिकाणी पण नऊ आहे आणि हे तीन आहे तर छेद समान करून घेऊया या ठिकाणी जर गुणला आपण तर आपण असं लिहू शकतो फोर बाय सिक्स बाय थ्री न मल्टीप्लाय करायचे आपल्याला नाईन मायनस फोर बाय नाईन तर पहा आता हे आपण सोडवून घेत असताना हे थ्री बाय टू मल्टीपल या ठिकाणी आता पहा हा ब्रॅकेट आपण सेपरेट सोडवणार आहोत त्यानंतर हा ब्रॅकेट सोडवणार आहोत आणि हे पण सोडवणार आहोत तर हे एकदाच सोडवलं तरी चालेल तर हे सात मधून सहा गेले हे राहिलं एक छेद नऊ आधी त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेटमध्ये एक छेद तीन अधिक सहा मधून चार गेले दोन राहतील म्हणजे हे दोन छेद नऊ येईल या ठिकाणी पुन्हा जर समजा आपण छेद समान केला हा नऊ दिसतोय हा तीन दिसतोय तर आपण आणखी एक स्टेप सोडूया त्या ठिकाणी हे थ्री बाय टू मल्टीपल हे वन बाय नाईन प्लस हे डायरेक्टली होऊया आपण तीन न मल्टीप्लाय केलं तर थ्री बाय नाईन प्लस टू बाय नाईन आता या ठिकाणी छेद समान आहे नऊ 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 म्हणजे याचं उत्तर असं असेल हे तीन छेद दोन जशाला तसं मल्टिपल पूर्ण अंशाची बेरीज करून घ्या दोन आणि तीन पाच आणि एक सहा सहा छेद नऊ आता हे जर आपण सोडवलं तर या ठिकाणी आपण काटाकाटी करू शकतो जसं की तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ तीन एक तीन तीन दोन सहा बे एक बे बे एक बे आणि उत्तर येईल एक तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन तुम्हाला दिसतोय एक उत्तर आलेला आहे तर या पद्धतीनं एक प्रश्न स्पर्धा परीक्षेमध्ये शंभर टक्के विचारला जाईल याचा सराव करून घ्या तुम्हाला नक्कीच हा प्रश्न सोडवता येईल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे आपल्याला अपूर्णांकावरीलच तर या ठिकाणी पहा एक पूर्णांक एक छेद चोवीस वजा एक अधिक सात छेद छत्तीस बरोबर किती हा प्रश्न विचारलाय दोन हजार दहा मध्ये तर याचं स्पष्टीकरण देत असताना हा सिम्पल फ्रॅक्शन करून घेऊया आपण चोवीस एक चोवीस आणि हे पंचवीस म्हणजे हे आपण असं लिहू शकतो पंचवीस छेद चोवीस वजा एक अधिक सात छेद छत्तीस त्यानंतर हे वजा एक करून घेऊया हे पंचवीस असंच ठेवूया चोवीस न एक ला गुन्हा वजा चोवीस आणि छेदामध्ये येईल चोवीस अधिक सात छेद छत्तीस म्हणजेच आपल्याला हा पूर्णांक मिळेल एक छेद चोवीस पंचवीस मधून एक गेलं चोवीस गेलं एक राहिलं अधिक सात छेद छत्तीस आता या ठिकाणी जर विचार केला तर छेद समान नाही आणि छेद समान करून जर घ्यायचा असेल तर चोवीस आणि छत्तीसचा आपल्याला लसावि शोधावा लागेल म्हणजेच चोवीस आणि छत्तीसचा लसावि म्हणजेच एल सी एम ऑफ ट्वेंटी फोर अँड थर्टी सिक्स आणि हा एल सी एम येईल बहात्तर 
कारण चोवीस चा पाडा आणि छत्तीस चा जर पाडा म्हटलं तर बहात्तर ह्या दोन्ही पाड्यामध्ये पहिल्यांदा येतो म्हणजेच टेबल ऑफ ट्वेंटी फोर अँड थर्टी सिक्स सेवन्टी टू इज कम फर्स्ट तर या पद्धतीने जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी आपल्याला सेवन्टी टू हवा आहे तर याला तीन न मल्टीप्लाय करावं लागेल म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं मनातल्या मनात करायचं आहे सगळं या ठिकाणी तीन न मल्टीप्लाय तीन न मल्टीप्लाय तर हे आपल्याला मिळेल थ्री अपॉन सेवन्टी टू प्लस या ठिकाणी दोन न मल्टीप्लाय करावं लागेल तर हे येईल फोर्टीन अपॉन सेवन्टी टू आता हा लाईक फ्रॅक्शन झालेला आहे छेद समान झालेला आहे तर लाईक फ्रॅक्शनचे ऍडिशन करत असताना आपण डायरेक्ट न्युमिनेटरचे ऍडिशन करतो तीन आणि चौदा सतरा अपॉन सेवन्टी टू तर हे उत्तर असेल आपलं आणि या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन मध्ये तुम्हाला उत्तर दिसतं पण हे सतरा अपॉन बहात्तर तर या पद्धतीनं हा प्रश्न आपण सोडवून घेणार आहोत तर मित्रांनो अतिशय सोपा प्रश्न आहे यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न यानंतर पुढचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे एक छेद एक गुणिले दोन अधिक एक छेद दोन गुणिले तीन अधिक एक छेद तीन गुणिले चार अधिक शेवटचा अपूर्णांक आहे एक छेद नऊ गुणिले दहा म्हणजेच हा अपूर्णांक इंग्रजीमध्ये जर वाचायचा असेल तर वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस लास्ट फ्रॅक्शन आहे वन अपॉन नाईन इंटू टेन तर यासारखं जर प्रश्न परीक्षेत आला आणि त्याचा पहिला अपूर्णांक एक छेद दोन असेल तर याचं उत्तर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता नऊ छेद दहा म्हणजे हा जो लास्ट अपूर्णांक आहे तो आपण अंश आणि छेदामध्ये लिहायचा नऊ छेद दहा हे याचं उत्तर असतं हेच उत्तर का असतं ही तर ही याची एक ट्रिक्स आहे जर अपूर्णांकाची सुरुवात एक छेद एक गुणिले दोन एक छेद दोन गुणिले तीन या पद्धतीनं असेल तर शेवटचा जो अपूर्णांक असेल त्याचा जो अंश आणि छेद गुणाकारामध्ये दिलेला आहे तोच अंश आणि छेदामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे तर लक्षात आलं असेल तुम्हाला म्हणून याचं उत्तर आहे नऊ छेद दहा पर्याय क्रमांक तीन याच्यासारखं आणखी एक उदाहरण पाहूया आपण एक गुणिले एक छेद एक छेद एक गुणिले दोन अधिक एक छेद दोन गुणिले तीन अधिक एक छेद तीन गुणिले चार अधिक आणि शेवटचा अपूर्णांक आहे आपला एक छेद वीस गुणिले एकवीस तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर याचं उत्तर काय येणार तर शेवटचा अपूर्णांक फक्त पाहायचा आणि हो हाच अपूर्णांक वीस छेद एकवीस ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी वन हे लिहायचं आहे आपल्याला इन धीस फ्रॅक्शन द फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री अँड देन लास्ट टर्म वन अपॉन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन देन इट्स अँसर कम्स ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी वन तर या पद्धतीनं याचं स्पष्टीकरण आपण पाहिलेलं आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न तर यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एखाद्या अपूर्णांकाच्या अंश व छेदात समान नैसर्गिक संख्या मिळवली असता तयार होणारा नवीन अपूर्णांक पहिल्यासारखा राहतो मूळ अपूर्णांकापेक्षा लहान असतो मूळ अपूर्णांकापेक्षा मोठा असतो मूळ अपूर्णांकापेक्षा लहान किंवा मोठा असतो तर हा प्रश्न दोन हजार तेराला विचारलेला आहे आणि या ठिकाणी मात्र विद्यार्थ्यांचा गोंधळ झालेला आहे कारण दिलेला अपूर्णांक कोणता असू शकतो हे माहीत नाही तर आपण या ठिकाणी एक उदाहरण घेऊया उदाहरण घेत असताना दोन उदाहरणं घ्यायची एक म्हणजे छेदाधिक अपूर्णांक आणि दुसरा म्हणजेच अंशाधिक अपूर्णांक तर ह्या दोन्ही अपूर्णांकाला आपण चेक करून पाहिजे उदाहरणामध्ये समजा अपूर्णांक तुम्ही घेतलात छेदाधिक मध्ये दोन छेद तीन यामध्ये समजा दोन प्लस करा हा मूळ अपूर्णांक आहे यामध्ये दोन प्लस करा मनातल्या मनामध्ये हे होईल चार यामध्ये दोन प्लस करा हे होईल पाच तर या ठिकाणी जर लहान लहान किंवा मोठा जर विचार केला तर हे पाच गुणिले दोन या ठिकाणी हा तिरकस गुणाकार जो येतो तुम्हाला तोंडी माहीत असेल पाच आणि दोनचा जर गुणाकार केला तर हे दहा येतो आणि तीन गुणिले चार केला तर हे बारा येतं म्हणजे आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो टू अपॉन थ्री इज लेस देन फोर बाय फाईव्ह म्हणजे नवीन तयार होणारा अपूर्णांक हा मोठा आलेला आहे आता दुसरं उदाहरण पाहूया आपण या उदाहरणामध्ये आपण अंशाधिक अपूर्णांक घेऊया म्हणजेच प्रॉपर फ्रॅक्शन घेऊयात जसं की फाईव्ह अपॉन टू आता यामध्ये जर दोन प्लस केलं कारण आपल्याला समान नैसर्गिक संख्या प्लस करायची तुम्ही तीन पण प्लस करू शकतात आपण तीन प्लस करूया या ठिकाणी तीन प्लस केलं तर हे आठ येईल आणि हे येईल पाच तीन प्लस करायचे आपल्याला तीन प्लस करायचे 
तर या ठिकाणी जर पुन्हा तीर्कस गुणाकार केला तर पाचा पाचा पंचवीस आणि बेआट्टी सोळा तर या ठिकाणी हा गुणाकार जास्त आलेला आहे म्हणजे हा पूर्णांक मोठा आहे म्हणजे आपण असं लिहू शकतो फायू्ह बाय टू इज ग्रेटर दॅन एट बाय फायू तर या पद्धतीनं तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर मूळ जो अपूर्णांक आहे मूळ अपूर्णांक यामध्ये लहान आहे म्हणजे जो इनिशियल फ्रॅक्शन इज लेस दॅन न्यू फ्रॅक्शन आणि इथं इनिशियल फ्रॅक्शन इज ग्रेटर दॅन न्यू फ्रॅक्शन सो याचं जे उत्तर असणार आहे मूळ अपूर्णांकापेक्षा लहान किंवा मोठा पर्याय क्रमांक चार उत्तर असेल तर काय होतं बऱ्याच वेळेस एकाच प्रकारचा जर अपूर्णांक आपण घेतला तर आपल्याला वाटतं मोठा आला किंवा या प्रकारचा अपूर्णांक काही विद्यार्थ्यांनी घेतला तर लहान येतो त्यामुळं दोन्ही पद्धतीचे अपूर्णांक घ्या आणि नक्कीच तुम्हाला हा प्रश्न सुद्धा सुटू शकतो यानंतर पाहूया तर मित्रांनो याच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेला आहे अपूर्णांक आणि अपूर्णांकावरील आतापर्यंत आलेले महत्वाचे प्रश्न त्यांचे स्पष्टीकरण ट्रिक्स यानंतर जो पुढचा व्हिडिओ असणार आहे यामध्ये पण आपण फोर्थ चॅप्टर घेणार आहोत तर या ठिकाणी एक जो प्रश्न आहे अपूर्णांकावरील एक भांडे एक पंचमांश भरले आहे पूर्ण भरण्यासाठी आणखी चाळीस लिटर पाणी लागत असेल तर त्या भांड्याची क्षमता किती तर हा प्रश्न कसा सोडवायचा नेमका अपूर्णांक लिहायचा कसा तर हाच प्रश्न इंग्लिशमध्ये जर सांगितला अ व्हेसल कॅन फील्ड वन फिफ्थ म्हणजे एक भांडा आहे किंवा एक व्हेसल आहे ते वन फिफ्थ भरलेलं आहे एक पंचमांश म्हणजे वन फिफ्थ तर टू फिल द ऑल व्हेसल म्हणजे पूर्ण जर व्हेसल आपल्याला भरायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आणखी म्हणजे वन फिफ्थ ऑलरेडी फिल्ड झालेला आहे आणखी आपल्याला चाळीस लिटर भरावं लागतं तर टोटल कॅपॅसिटी ऑफ द व्हेसल असं विचारलेला आहे तर हा प्रश्न अगदी सोप्या पद्धतीने कसा असतो पहा सोडवायचा एक भांडा आहे असं आपण समजूया या भांड्याचा वन पंचमांश वन अपॉन फायू फिल केलेला आहे म्हणजे भरला आहे पाण्यानं तर अदुगर ह्या व्हेसलचे पाच समान भाग करून घेऊयात आपण हा एक दोन तीन चार आणि पाच तर हे पाच भाग झालेले आहेत एक दोन तीन चार पाच तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल वन फिफ्थ भरला आहे म्हणजेच याच्यामध्ये हा एक भाग पाणी भरलेलं आहे हा प्रश्न याच पद्धतीनं सोडवा खूप लवकर सुटेल आता राहिलेला जो भाग आहे हा हा आहे चाळीस लिटर अजून भरावं लागणार आहे आपल्याला तर किती भाग आहेत एक दोन तीन चार चार भाग म्हणजेच चार पार्ट किंवा भाग म्हणजे चाळीस लिटर मग एक पार्ट किती असेल एक पार्ट किंवा एक भाग तर तो असेल दहा लिटर आपल्या ह्या पूर्ण भांड्याचे किती भाग आहेत एक दोन तीन चार पाच पार्ट म्हणजेच फाईव्ह पार्ट इज इक्वल टू फाईव्ह इंटू टेन इज इक्वल टू फिफ्टी लिटर तर या पद्धतीने जर प्रश्न तुम्ही सोडवून दिलात विद्यार्थ्यांना तर विद्यार्थी केव्हाच हा प्रश्न विसरणार नाहीत आणि त्यांना खात्री पटेल की आणखी चाळीस लिटर भरायचं आहे म्हणजे पूर्ण भांड हे पन्नास लिटरचं असलं पाहिजे तर या पद्धतीनं या प्रश्नाचं उत्तर आलेलं आहे पर्याय क्रमांक तीन तर मित्रांनो अतिशय सोपं आणि सहज भाषेमध्ये तुम्हाला समजतील अशी सर्व स्पष्टीकरण आहेत यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला चौथा पार्ट अवयव आणि गुणित हा भाग शिकायला भेटणार आहे तर आपण हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा कारण पुढील व्हिडिओमध्ये आपल्याला चौथा पार्ट भेटणार आहे त्याचबरोबर या चॅनलच्या पी डी एफ म्हणजे जे आत्ता प्रश्न आपण सोडवलेले आहेत याच्या सर्व पी डी एफ तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जिनियस मॅथ टेलिग्राम चॅनल जर तुम्ही जिनियस मॅथ जॉईन झालात तर त्या ठिकाणी जवळपास पाचशे पेक्षा जास्त व्हिडिओच्या लिंक आणि गणिताचे सर्व प्रश्न सोडवून दिलेले तुम्हाला या चॅनलवर मिळतील तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा तुम्हाला सर्व गणित अगदी घरी बसून शिकता येईल धन्यवाद थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच